సార్ ఇదే సందర్భంలో కవిత గారి విషయంలో కూడా ఇదే మాట వచ్చింది సార్ మల్లికార్జున ఖర్గే గారితోనో లేదంటే బీజేపీ వాళ్ళు పిలిచి మాట్లాడారని మాట అన్నారు ఈ ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించి వీడియో బయట రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆవిడ గురించి ఎందుకు బయట వీడియోలలో ఎవరు ఉన్నారండి వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలే ఉన్నారు సార్ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే అవుతున్న ముగ్గురు కూర్చున్నారు ఎవరాలు ఆవు మామూలు ఎవరాళ్ళు బీజేపీకి ఏం సంబంధం సంతోష్జీకి ఏం సంబంధం కాషాయం ధరించిన వాళ్ళల్లా బీజేపీ కాదు దొడ్డు ముక్కున్న వాళ్ళల్లా కేసీఆర్ కాదు సార్ ఇంగ్లీష్లో ఒకటి ఉంది కదా ఆల్ దట్ గ్లిటర్స్ ఇస్ నాట్ గోల్డ్ అని చెంకాయించేదంతా కూడా బంగారం కాదు సార్ మీరు మీ మీకు ఉన్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం ఇంకా మేము బీఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి మునుగోడు ముందు అనౌన్స్ చేశారు బట్ టీఆర్ఎస్ అనే పేరు మీద మునుగోడులో వాళ్ళు ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళారు సార్ ఈజ్ ఇట్ టీఆర్ఎస్ ఆర్ బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్కి రాత్రి ఎనిమిది దాటితే బీఆర్ఎస్ దినం పూట టీఆర్ఎస్ సార్ మీ కాంపిటీటర్ ఎవరు సార్ ఈ లెక్క చూసుకుంటే మా మా కాంపిటీషన్ లేదండి ఈజీ గెలుస్తాం తెలంగాణ సార్ టీఆర్ఎస్ ఇస్ నో వేర్ నియర్ టు యూ అసలు మీరు చూస్తారు కదా రా ఎలక్షన్లలో వీళ్ళు ఇరవై సీట్లు కూడా రా వీళ్ళకి మేము ఎనభై గెలుస్తామన్నా కదా మిగిలిన ముప్పై తొమ్మిది పంచుకుంటారు ఎంఐఎం పంచుకుంటుంది ఓ నాలుగు ఐదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పంచుకుంటారు వీళ్ళు పదో పన్నెండో వీళ్ళు గెలుస్తారు సరే ఇట్లా డివైడ్ అయిపోతాయి కాంగ్రెస్ నుంచి కూడా బీజేపీలోకి ఎక్కువ వస్తూనే ఉన్నారు కదా రామారావు పాటిల్ గారు జాయిన్ అవుతున్నారు ఆయన మంచి అభ్యర్థి మంచి మరి శేషర్ రెడ్డి గారు జాయిన్ అవుతున్నారు ఆయన మంచి అభ్యర్థి అభ్యర్థి అంటే నేనుగా డిసైడ్ చేసేది మంచి నాయకులు వీళ్ళంతా ప్రతి నియోజకవర్గంలో జాయిన్ అవుతున్నారు వన్ బై వన్ అందరు అవుతారు ఇంకా వన్ ఇయర్ ఉంది ఎలక్షన్ సార్ ఓవర్ ఫ్లో అయితే అంటే ఓవర్ ఓవర్ క్రౌడెడ్ అయితే మళ్ళీ పబ్లిక్ ఓటింగ్ చేసే టైంలో కావచ్చు లేదంటే మీకు టికెట్స్ ఇష్యూ చేసే టైంలో కావచ్చు ఓన్ దట్ బీ ఏ ప్రాబ్లమ్ సార్ నో నాట్ ఎట్ ఆల్ వీ నీడ్ ఓవర్ క్రౌడ్ వీ ఆర్ హౌస్ నిజామాబాద్ ఈజ్ హౌస్ ఫుల్ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ క్యాండిడేట్స్ స్ట్రాంగ్ యాస్పిరెంట్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సెగ్మెంట్ మీరు కాకుండా నేను అసెంబ్లీ కాదు కదండి నేను పార్లమెంట్ నేను అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నా మోర్ దెన్ వన్ యాస్ స్ట్రాంగ్ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు అన్ని నియోజకవర్గాలు ఉన్నారు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఏ రకంగా చూసినా సీట్ అనేటువంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ కొంతమంది వస్తూ ఉంటారు టికెట్ అనేది రాకపోతే ఎలక్షన్ టైంలో మళ్ళీ నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేస్తూ ఈ పార్టీ నుంచి వేరే పార్టీకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు అది నెగిటివ్ అవ్వదా మరి ఓవర్ ఫ్లో అయిపోయింది ఏం నెగిటివ్ కాదండి ఎందుకు పోయినారు ఎందుకు పోయినట్టు టికెట్ రాకుంటే వెళ్ళిపోతే ప్రజలు ఏమనుకుంటారండి టికెట్ రాలేదని పోయినట్టు అంతే కదా సార్ రీసెంట్గా ఒక్క మాట చాలా స్ట్రాంగ్గా వినిపిస్తుంది సార్ ప్రెసిడెన్షియల్ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ లీడర్ అనేటువంటి స్టేట్ ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్ని చేంజ్ అనేటువంటి మాట వినిపిస్తుంది అసలు దీన్ని నిజమంటారా అబద్ధం అంటారా మీరు ఎక్కడ వినబడదు అక్కడ పోయి అడుక్కోవాలి ఈ ఇంట్లో వినబడదా మీకు మీ ఇంట్లో ఎందుకు వినబడతా సార్ వినబడలేదు కదా మీకు ఎక్కడ వినబడదు అక్కడ పోయి అడుక్కోరు సో ఈ అంటే మీ మాట ప్రకారం ఇదే ఫాల్స్ అని అనుకోవచ్చా మీకు ఎక్కడ ఇనవడదో అక్కడ అనుకోరు అడుక్కోరు పోయి అందుకే అడుగుతున్నాను సార్ దాన్ని ఫాల్ ఇక్కడ ఇనవడలేదా అని చెప్తారు మీరే దానికి నేట జవాబు చెప్తా మీకు ఎక్కడ ఇనవడదో వాళ్ళ దగ్గరనే అడుగురు పోయి సార్ బీజేపీలో గ్రూప్స్ ఉన్నాయని అంటారు స్టేట్ స్టేట్ బాడీలో స్టేట్ లీడర్స్ మధ్యలో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి బీజేపీ పార్టీలో అంటారు ఇది వాస్తవమా గ్రూప్స్కి అర్థం ఏం చెప్పండి డెఫినేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ చెప్పండి అరవింద్ గారు ఒక గ్రూపు బండి సంజయ్ గారు ఒక గ్రూపు ఈటల రాజేందర్ గారు ఒక గ్రూపు మేమందరం మోడీ గ్రూప్ మీరు అందరూ మోడీ గారి గ్రూప్ అంతే కదా బట్ మోడీ గ్రూప్ అయినా నడుస్తుంది ఈ మిగిలిన అన్ని ఇంకా ఇక్కడ గ్రూప్ అయినా నడుస్తుంది అండి బీజేపీ గ్రూప్ మోడీ గ్రూప్ ఈ రెండు ఒకటే మళ్ళా సార్ బిఫోర్ వీ కంక్లూడ్ భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో రానున్న రోజుల్లో ప్లానింగ్ ఏంటి ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి మీరు ముందు తీసుకెళ్తారు సార్ ఒక్క విషయంలో మాత్రం ప్రజలకు తెలియాల్సిన కొన్ని ఉన్నాయి భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్నటువంటి పనులు మేము చేస్తున్నాం అనేటువంటి మాట టీఆర్ఎస్ చెప్తూ కొన్ని పథకాలని వాళ్ళ మీదే చెప్తున్నారు ఇవి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏవైతే స్కీమ్స్ చేస్తున్నారో వాటిని గ్రౌండ్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళడంలో కొంత విఫలమైనటువంటి మాట మీరు ఒప్పుకోవాల్సిందే నేను చెప్తే ఒప్పుకుంటాం నేను నేను చెప్పాల్సిందే అన్న ఇంకేంది అది వాస్తవం కదా సార్ మీరు తీ ప్రజల్లోకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి స్కీమ్లు తీసుకెళ్ళడంలో కొంత విఫలం అయ్యారు ఎంత తీసుకెళ్ళినా సరిపోదు తీసుకుపోతూనే ఉండాలి రేపు ప్రభుత్వం వచ్చినాక కూడా తీసుకుపోవాలి మా పనే అది వీ హ్యావ్ సమ్ బ్రాండ్ కాల్డ్ మోదీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ బ్రాండ్
సోషల్ మీడియా మీడియా మాదే మాకున్న బూత్ లెవెల్ నెట్వర్క్ మాకున్న మా సంఘటిత క్షేత్రాలు నేను చాలా ఉంటాయి సార్ గ్రౌండ్ లెవెల్ లీడర్స్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడానికి బీజేపీ ఏం చేయబోతుంది ఇప్పుడు మా మూడు రోజులు ట్రైనింగ్ క్యాంప్ అయిపోయింది మాకు సో దాంట్లో మనం నేర్చుకునే చాలా ఉన్నాయి సో అది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది రాష్ట్ర స్థాయి జిల్లా స్థాయి మండల స్థాయి గ్రామ స్థాయి దాకా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది సార్ రీసెంట్గా కేసీఆర్ గారు పెడుతున్న మీటింగ్ల వల్ల ఎన్నికల నగరం మోగిందని అనుకోవచ్చా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల నగరానా ఎర్లీ మోగినా మోగకున్నా నెక్స్ట్ నవంబర్లో ఎలక్షన్ ఆయన ఆయన మరి పెట్టనన్నాడు కదా ముందే పెట్టడా ముందే పెడితే గవర్నర్ వస్తుంది ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు కావాలనుకుంటున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ను క్లిక్ చేయండి